light. Go, go, go.
buenas a todos, chiquillos de mi canal. Soy Surging y aquí estamos, chicos, retransmitiendo el campeonato solo a Seto Corsa Competición. Estamos en el Gran Premio de Spa Franco Chan para disputar hoy el Gran Premio de Endurance de eh, este Gran Premio de eh, las 24 horas de Spa, creo que se, creo que se llama. Bueno, eh, sería 90 minutos en total. Hora y media que estaremos aquí pendientes de, de la carrera. Ahora estamos de momento en clasificación con Guillén Espósito en la primera posición. Tenemos a Daniel Olivares segundo, David Cabez, Cabezas que estaría tercero y su compañero Sergio Cabezas, bueno su compañero su hermano Sergio Cabezas estaría cuarto, quinta posición aquí lo tenemos para Iván Fornes. Está aquí en un buen grupito de, de pilotos. Y vemos hoy un, precisamente un piloto dejándose pasar, que es Adrián Piñeiro, que estaba... Ah, no, no era Adrián Piñeiro, era otro que estaba por ahí de, detrás, que se irá para boxes porque se ha frenado. Bueno, chicos, deciros que tengo, pues, tengo ya he descubierto cómo es el cambio de cámara automático, para que se vayan enfocando así piloto a piloto. Así que guay, ¿veis? Estos cambios de cámara son automáticos, no los estoy haciendo yo. Y eh, bueno, aquí tenemos otra vez a Adrián Piñeiro que sigue rodando ahora mismo décimo tercero a un segundo 800 milésimas del primer clasificado. Y como he dicho, sería aquí en expósito. Vamos a ver la clasificación que depara lo que quedan de minutos, que son 10. Y a disfrutar de esta clasificación, lo que queda estos 10 minutos y luego la carrera de una hora y media. Vamos a ver si Piñeiro, que va a pasar ahora por línea de meta, vamos a ver si consigue mejorar. O sea, un poquito largo, quizás, eh, diría ahí. Ahí está, recta de meta. Y de momento no consigue mejorar. Piñeiro que sigue en la posición décimo tercera. Vemos a Jordi saliendo de boxes. Por detrás tenemos en, en el pit lane a San Pedro. Marcos de la Cruz también. Y tenemos aquí a Sergio Cabezas. Precisamente eh, saliendo de boxes. Aquí le tenemos. Y está a cuarto. Cuarta posición. A 600 milésimas. Está lejos de Guillén. ¿eh? La verdad que muy buena vuelta la que ha hecho Guillén. Con 2 minutos 17 segundos. Y a ver si algún piloto se le consigue poco a poco acercar. Aquí tenemos a Joel Carballeira en la posición 12. Gracias por el follow a eh, Mario. Muchas gracias Mario. De verdad. Se agradece un montón eh, que me hayas seguido y nada, espero que disfrutes de la clasificación y luego la carrera de 90 minutazos. Bueno, pues aquí tenemos a Joel, que estaría en vuelta rápida, yo creo. Rodando para intentar hacer la mejor vuelta posible y ganar alguna posición más. Nada, si consigue, consigue mejorar, mira, está dando ahí una ráfaga de luces, Joel. Estaba ahí contento dándonos una ráfaga de luces. A ver si consigue mejorar Joel. Tenemos a Álvaro en la posición 21. Bastante atrás, Álvaro. ¿eh? Veremos a ver si consigue mejorar. Pero de momento lo tenemos bastante atrás. Javi María, séptima posición, aquí tenemos su coche en el séptimo lugar y aproximadamente a un segundo de líder. Está la misma, si os fijáis, está la misma milésima que del base, ¿eh? pero exacto, exacto, la misma milésima. Y luego ahí Alonso que estaría también en la misma décima, ¿no? Bastante igualada la sexta, séptima y octava posición. Luego ya Fer Calleja que estaría ya un segundo cien milésimas, ¿no? De, del líder. Y bueno chicos, pues nada, quedan 6 minutos y medio para que esto termine. Guillén que sigue estando primero, David Cabezas segundo, tercero eh, Olivares y cuarta posición para Sergio Cabezas también. Quinto Fornes y sexto del base, Timo, eh, tenemos aquí a Javi María en 
cámara, ¿no? Veremos a ver si Javi María consigue ganar alguna posición, porque nada, con que mejore un poquito, superaría del Bas, ya, ¿no? Un saludito para todos los que estéis en el directo también, chicos. Gracias de verdad a todos por pasaros por aquí. Así que nada, espero que todos vosotros disfrutéis de la retransmisión. Y recordar que luego, cuando termine todo, la, la subiré a mi canal de YouTube para que quede ahí guardada y la podáis ver. Encontramos aquí a Alejandro Rodríguez. Vamos a ver, Javi María, si consigue mejorar algo. De momento sigue séptimo, que nos estaba enfocando antes con él. Y pasará por línea de meta en breves, pero no parece que vaya a mejorar ¿eh? en esa vuelta al menos. Tenemos aquí a Alejandro Rodríguez también rodando. Bonito coche, ¿eh? Muy bonito el coche de, de Alejandro Rodríguez. Bueno, pues estaría un segundo con ocho Alejandro del de primer clasificado de Guillén. Y bueno, vamos a ver si consigue recortarle algo. Si mejora una... Bueno, 100 milésimas superaría a Joel Carballeira. Y si supera ya 200 milésimas a Marcos de la Cruz. Veremos a ver si consigue mejorar algo. De momento está en vuelta. Y no sabemos si será buena o no. Pero lo veremos cuando pase por línea de meta, eso seguro. Y veremos a ver si consigue mejorar. Mira, hablábamos de Marcos de la Cruz, aquí lo tenemos, que acaba de empezar vuelta, también, bonito coche, también hay que decirlo, son muy bonitos los coches, ¿eh? las decoraciones que eligen los pilotos son bastante, bastante chulas, y pues vamos a ver si le dan suerte, ¿no? las decoraciones le sirven de algo, y consigue mejorar, mira, mira, se ha saltado la curva Marcos, creo que se va a retirar para boxes, efectivamente, se va para boxes y tenemos a Jordi Alonso en octava posición. La posición para él. He intentado también mejorar. Vamos por delante un poquito a ver si consigo enfocar un coche. Mira, tenemos aquí a David Cabezas en la decimotercera posición. Fornes que ha mejorado y se ha puesto segundo. ¿eh? Una posición para Fornes. Acercándose, te, acercándose un poquito más a Guille en Expósito, pero la distancia es bastante grande igualmente. ¿eh? La distancia es bastante grande. A intentar subir para arriba mira tenemos aquí Guillén Expósito adelantando en en el pilde increíble pero cierto bueno tenemos aquí a Sergio Cabezas quinta posición vamos a ver si consigue mejorar algo vamos a ver David ¿eh? David va a terminar vuelta ahora vamos con David que es el siguiente, termina la vuelta y vamos a ver si consigue mejorar, ¿eh? porque está cerquita de Fornes y yo creo que debería intentar, sea como sea, mejorar algo más para subir un, algún puesto más arriba, ¿no? Ya que nos tiene acostumbrados a verlo más arriba, David Cabezas. Bueno, pues última curva, vamos a ver. Recta de meta, vamos a ver si consigue mejorar. Pues no. No lo consigue, ¿no? Ha empeorado. Pues hacer otro intento, ¿no? No le queda otra. Hacer otro intento y a ver si en el siguiente consigue mejorar. Tenemos a Sergio Cabezas, que tampoco no mejora. Quinta posición para él. Y por detrás tenemos ahora a Jordi Alonso, que va a pasar por línea de meta en breves. Uy, se le va el coche... ¿Quién era? San Pedro. Que se le fue ahí, hizo un buen trompo. Y Jordi que mejora y sube a la quinta posición. Bueno, cuidado con Jordi Alonso, quinto, ¿eh? Superando a Sergio Cabezas. Bueno, bueno. Buena vuelta de Jordi Alonso. Que oye, le sirve para ganar varias posiciones en pista. Vamos a ver algún otro piloto. Tenemos a Ander Cores que pasaba por línea de meta ahora. Vamos a ver alguno que esté aquí terminando. Mira, tenemos a Adrián Piñeiro. Vamos a ver si consigue mejorar. 
será un poquito largo, ¿eh? No creo que le sirva para mejorar... Pues sí, sí le sirve. 200 milésimas que mejora y sube a la posición 12. Ni tan mal, ¿eh? Viene Oscar Fernández, gana una posición también, sube a la 20. Viene Guillén, Espósito, mejorará. Vamos a ver si consigue mejorar. No, no mejora Guillén, Espósito, de momento. José del Vaz, pasa por línea de meta, no mejora. Barea, que tampoco, decimoquinto Barea. Viene Alejandro Jordá. A ver si consigue mejorar algo. No mejora, decimo noveno. Olivares, cuarto. Daniel Olivares, cuarta posición para él. Viene Fornes, cuidado, que puede mejorar más. No, de momento no mejora Iván Fornes. Marcos de la Cruz, un décimo. Tenemos a Aaron Fernández en la posición 20. Viene David, viene David. Vamos a ver David, ¿eh? Sí, consigue mejorar que no lo consigue. Sigue tercero, ¿no? No consigue sacar ahí el, ese tiempo que, que él quisiese, ¿no? Esa ventaja. Viene Sergio Cabezas y tampoco lo mejora sexto. Por el momento no vemos mejoría, ¿eh? Joleo, que lo tenemos aquí en la posición 24. Muy atrás Joleo hoy, ¿eh? O parece que se le esté dando muy bien Spa. Y bueno, tenemos por detrás ya a Jordi Alonso, que está haciendo otra nueva vuelta a la clasificación que acaba de terminar. Hola Miguel, ¿qué tal? Vamos a ver, viene Jordi Alonso, que va a terminar ya vuelta, recta de meta, línea de meta. Vamos a ver si consigue mejorar. Mejor y se pone segundo. Bueno, 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 bueno. Se acerca bastante a Guillén. Aún así, 300 milésimas le separa aún. Y buena vuelta, sí señor, de Jordi Alonso, que sube a la segunda posición. Ahí lo tenemos, sí señor. Qué tiempazo. Qué tiempazo. Vemos a pilotos ya retirándose. Vemos a San Pedro. Nada, posición 23. No consigue mejorar. Vemos a Piñeiro que está haciendo su último intento. Ahora cuando pase por línea de meta se le terminará la posibilidad de hacer más vueltas, lógicamente. Vamos a ver si mejora Piñeiro en esta vuelta. ¡Sí! Sube a la décima posición Piñeiro. No está nada mal, ¿eh? Guillén Espósito que va a terminar vueltas. Está haciendo otra última. Fornes caído para Bosses. No va a mejorar. Guillén Espósito. Y no ha mejorado, no ha mejorado. No ha conseguido mejorar. Vemos a María Octavo, Javi María Octava posición. Muchos pilotos ya retirándose. Vemos a Jesús Barea, décimo quinto, no consigue mejorar. Jesús Barea que no mejora y ya prácticamente todos los pilotos ya en voces. Viene Jordá, Jordá mejora. Alejandro Jordá que sube a la decimos esta posición, ni tan mal. Y queda Marcos de la Cruz, queda algún piloto más como David Cabezas que va a tener otro intento, parece ser. Sí. Marcos de la Cruz, un décimo, gana una posición. Y tan mal. Y viene, viene David Cabezas. Tiene la posibilidad de mejorar bastante, ¿eh? Y ganar bastantes puestos. Ahí está, recta de meta. David Cabezas que lo puede hacer. Y lo hace. Y lo hace. Primera posición, David. Primera posición con 2 minutos 17 segundos, 778 milésimas. Sacándole 84 milésimas tan solo a Guillén Espósito. Increíble. Y... 123 milésimas a Olivares, que se ha puesto tercero, cuarto, Alonso, quinto, Forn bueno, tremenda, tremenda clasificación, muy ajustada, ya lo veis, 84 milésimas solo, ¿eh? de separa, impresionante, bueno chicos, pues nada, vamos a la carrera ya, ¿no? Ya estamos aquí en la carrera, quedan dos minutos para que esto se inicie, y queremos comienzo a la carrera, pues nada, vamos a esperar a que comience chicos la carrera, Ahora los pilotos que estarán escogiendo su estrategia. Recordemos que los pilotos van a tener que hacer una parada obligatoria a cambiar de neumático y a echar combustible. ¿eh? Recordemos eso, importante. Vale, nada, Miguel. Ya, ya lo vi que no tenía para cambiar. Ya lo vi, ya lo vi que no tenía para cambiar calidad. Así que bueno, vamos a esperar a que pasen estos dos minutos y esto comience, chicos. Ya veis arriba, hora y media, ¿eh? Hora y media de carrera, como os comenté. Por cierto, comentar, como es una carrera bastante larga, igual durante 5 o 10 minutos me ausento. 
para descansar un poquito la voz y esas cosas, ¿vale? No obstante, como tengo lo del piloto automático, lo dejaré activo. Y así cuando haya luchas, se verán en pantalla, no obstante, porque cambiará automáticamente a esa batalla, la cámara. Entonces, eh, igual me ausento durante 5 o 10 minutos para descansar un poco la voz. Y, mientras tanto, se queda el piloto, eh, bueno, el cambio de cámara automático. Vamos a esperar, chicos, a que esto comience. Un minuto y medio queda. Y daremos comienzo a la carrera. Gracias a todos por estar por el directo, chicos. Recordad que si podéis dejar vuestro follow, se agradecería bastante. Y suscribiros si estáis majos y no os importa gastar el Amazon Prime gratuito, la suscripción gratuita para mi canal. Así que gracias a todos de antemano. Y recordad que luego subiré a mi canal de YouTube la carrera para que quede ahí guardadilla. Así que ya sabéis, chicos. Muchas gracias a todos de mano por pasaros por aquí. Y nada, vamos a esperar a que esto comience. Quedan nada, 40 segundos para que la sesión comience y veamos una carrera bastante entretenida por delante. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Buena carrera que tenemos por delante, chicos. Creo que está el tiempo por 4, ¿eh? con lo cual posible... Son las 4 de la tarde. Acabará la carrera. Bueno, no, acabará la, car decir, acabará la carrera anocheciendo, pero no sé, andará ahí, ahí, ¿eh? No creo que acabe de noche, ni mucho menos, pero sí anocheciendo posiblemente acabe la carrera. Bueno, quedan 10 segundos. Recordar que eh, ahora comenzarán vuelta de formación y luego la carrera en sí comenzará eh, en movimiento, ¿no? No va a ser como la Fórmula 1, que es en parado, aquí es en movimiento. Así que vuelta de formación y cuando pasen por línea de meta de nuevo, eh, comenzará la carrera en movimiento. Bueno, tenemos a los pilotos ya saliendo. La vuelta de formación está ya en estado puro, chicos. Mira, ahí tenéis el cambio de cámara automático. Con David Cabezas en esa primera posición.
Bueno chicos, ya estamos por aquí de nuevo La vuelta de formación que ha llegado a su fin Y la carrera que va a comenzar Vemos a todos los pilotos poniéndose ya en paralelo Ahí los vemos ya colocándose todos en sus respectivas posiciones Y esto va a comenzar Así que no parpadeen porque si parpadean se lo pierden Porque estamos viendo solo a Seto Corsa Competiciones Solo ACC en estado puro Y comienza la carrera Va a comenzar ya, va a comenzar ya, por favor Bandera verde, ¿no? ¿No se pone la bandera verde? ¿Por qué? Pues igual están todos los pilotos no bien colocados, ¿puede ser? Pues nada, no se pone la bandera verde Buenas, Robert ¿Qué tal? Pues la bandera verde se pone después Igual igual es porque la recta de meta es ahora, ¿no? ¿Puede ser? Claro, claro, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto Disculpadme, chicos, no lo sabía La hora va a ser la recta de meta Ahora sí que están todos en paralelo, vale Vale, vale, que esto es solo ACC, esto no es Fórmula 1 Ahora sí que se va a poner la bandera en verde Ahí estamos, arranca la carrera Vamos a ver Guillén Espósito si consigue ganar la posición Vemos la curva de Orrus, se pueden tocar Pilotos por detrás, vemos un piloto que casi se come Las protecciones interiores de Orrus Y se toca, se toca, se toca el piloto del coche rosa con el de azul vaya accidente más grave bueno 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 catástrofe catástrofe bueno 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 f catástrofe en las 24 horas de spa accidente múltiple accidente grave coches muy rotos y eh, coches abandonados Vemos algún coche intentando reincorporarse Posiblemente tenga muchos daños Hola Chris, ¿qué tal? Hola Robert y, Bueno, bandera amarilla Constante en pista Vamos a intentar localizar las primeras posiciones Aquí está, bandera verde que nos están mostrando ya Vamos a intentar actualizar Cómo están las posiciones Creo que primero iría David Cabezas Que se ha puesto primera posición Segundo Guillén Espósito Tercera posición para Daniel Olivares Cuarta posición para Fornes Quinto Sergio Cabezas y vamos a ver si por aquí por delante consiguen los pilotos ganar alguna posición. Sigue la lucha entre Guillén Espósito y, se, y David Cabezas. Pero Guillén, Guillén Espósito muy cerquita, ¿eh, David? Muy cerquita Guillén Espósito de David Cabezas. Ahora se están actualizando las posiciones, chicos. Ahora se están actualizando y se están poniendo en el número correcto en la que van los pilotos. La bandera amarilla que sigue saliendo en pista. Algún piloto trompeado. O posiblemente haya sido eh, la recta después de Orrus Que siguen los pilotos ahí lentos, ¿no? Por fin retransmisión en español <risas> ¿Qué estabas? Buscando retransmisiones de Aceto Corsa y te salían todas en inglés, ¿no? Bueno, vamos a ver Guillén que está muy cerquita de David, ¿eh? Guillén muy cerquita de David Presionándole bastante en esta primera vuelta y vamos a ver que también está presionando mucho Fornes a Daniel Olivares, ¿eh? Mucha presión. Hola, papinete. Chris, ¿qué me decías? ¿Puedo preguntarte algo? Tengo un problema con el... ¿Con el CP? No tengo ni idea, Chris. No te sé decir, no tengo ni idea. No te canses mucho para mañana, no, no. <risa> mañana toca retransmisión dura, ¿eh? Mira, vemos a Guillén Espósito adelantando. Vemos que sigue mostrando la bandera amarilla ahí por el piloto que ha abandonado. Uy, que intentaba adelantar Guillén, pero no podía porque la bandera amarilla no podía adelantar ahí. Ahora sí que hay bandera verde y vemos que la salida ha sido dura, ¿eh? La salida ha sido dura porque ha habido muchos accidentes después de Rus. Vemos a algún piloto en voces reparando, intentando reparar lo más seguro y con muchos daños. ¿eh? Mientras tanto sigue Guillén Expositor e intentando adelantar a David. Vale, Robert, mándamelo si quieres. Depende de lo que me quieras decir. <risa> pues mañana, papinete, toca día retransmisión dura, ¿eh? de cuatro horas es mañana, ¿no? Si no me equivoco. Sí, cuatro horas, gracias, gracias papinete Sí, sí mm, Me suraba a mí que eran cuatro horas, sí Pues nada, mañana haré lo de la, la otra vez 
Comentaré la primera hora y comentaré la última. Y las dos horas por el medio pondré el cambio automático de cámara. Bueno, seguimos viendo la lucha. Tan grande que está teniendo... Está viendo en cabeza, ¿no? Con David Cabezas primero, segundo Guillén Espósito, 372 milésimas le separan. Por detrás Daniel Olivares y cuarta posición para Iván Fornes. Están ahí en un pañuelo los cuatro pilotos, ¿eh? Sergio Cabezas está un poquito más atrás, pero intentando recortar tiempo. Quien viene fuerte es Iván, ¿eh? Presionando bastante a Daniel Olivares. Vamos a ver si le consigue pasar. Vemos a... Por delante, por delante. Déjame enfocar. Guillén Expósito también. Presionando mucho ahora a cabezas, ¿eh? Pues se descuide, lo puedo adelantar. Eh, por lo que estamos viendo, hay muchísimo... Ha habido muchísimos abandonos, ¿eh? Ha habido muchísimos abandonos en el accidente que ha habido en la primera... Bueno, en la salida, ¿no? Después de esta curva de Rus. Vemos a Guillem muy cerquita. Vamos a ver si con el rebufo le puede adelantar a David Cabezas. Está poco a poco recortando, pero no va a ser lo suficiente. Lo vemos desde la cámara aérea, que la distancia es considerable y no va a poder tirarle el coche. Uy, qué mal ha salido David Cabezas de esa anterior curva. Eh. Cuidado que Guillem lo intenta por el exterior. Ahora tiene el interior y se acerca muchísimo también Daniel Olivares por detrás, presionando mucho a Guillem Expósito, ¿eh? Como se descuida alguno de estos pilotos, pueden perder claramente la posición con el piloto que viene detrás. Vamos a ver lucha de tres pilotos. Vamos a ver quién gana la posición entre Guillén Espósito y David. Guillén Espósito gana la posición. David que cae a la segunda y espérate que pierde otra con Daniel Olivares. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Están ahí en lucha. Madre mía, qué espectáculo en estado puro por el exterior. Intentando adelantar Iván Fornes. Vamos a ver, se va un poquito largo y pierde un poquito de velocidad por delante. Ahora mismo estaría David Cabezas, que está intentando, como sea, no perder posición, porque ya la ha perdido con Guillén y con Daniel Olivares. Y espérate, se tocan, se tocan y trompea, se le va. Uy, 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 pierde el coche, pierde el coche, pierde el coche finalmente David Cabezas. F. F por David que pierde finalmente el coche, una verdadera pena. Porque está teniendo una bonita lucha con Iván Fornes. Lo único que se han llegado a tocar y no ha podido controlar el monoplaza por el exterior de la pista. Ya que estaba la pista, me imagino, muy sucia en esa zona exterior. Bueno, volvemos a la parte de arriba. La lucha entre Iván, entre Sergio Cabezas. Y por delante ya tendríamos a Daniel Olivares en lucha con Guillén Espósito. La distancia, eso sí, se abre casi a un segundo. Por detrás, Iván Fornes. Cuarta posición para Sergio Cabezas. Y tenemos a Javi María y a Fer Calleja en lucha, ¿eh? Ya los tenemos. Saúl, ponga a Piñeiro. Pues aquí lo tenemos a Piñeiro a punto de adelantar a José del Vaz. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo intenta por el exterior. Piñeiro que adelanta y le gana la posición. Sí, señor. Buen adelantamiento de Piñeiro. A ah, del Vas, bueno, se va un poco largo ahí Piñeiro, se va un poco largo y sale del Vas mejor, lo intenta por el exterior, no va a poder, ¿eh? no creo que pueda ahí, ¿eh? ahora se mete un poquito por el interior, no, no lo consigue del Vas y Piñeiro que como decíais por ahí ha ganado la posición, no el tamiento. Y tenemos a Javi María también intentando adelantar a Fer Calleja. Muy cerquita, muy, muy cerquita ahora Javi María, ¿eh? Presionando muchísimo a Fer Calleja. Que como se descuide, le puede meter el coche Javi María en breves.
Vamos a pilotos que ya han hecho su parada. Me imagino que arreglar coche o a cambiar las ruedas y repostar. Y vemos pilotos que ya han hecho su parada obligatoria, ¿eh? Vemos también a Jolio y Carvalheira en boxes actualmente. Y por aquí por delante vemos a los pilotos ya luchándose la posición. Vemos a Piñeiro que parecía que le quería tirar el coche a Javi María. Va a salir... Uy, Piñeiro que ha salido un poquito mal de ahí, ¿eh? Se le ha ido un poquito el coche de atrás y casi lo pierde. Por delante las instancias que de momento se mantienen. No hay mucha lucha directa por delante. Jolio y Carballeira que siguen en boxes. No sé si se habrán quedado DNF. No, ya están saliendo voces, creo. No sé, un piloto que es eh, Carballeira. Carballeira ya está saliendo de boxes, efectivamente. Y seguimos viendo las luchas entre Piñeiro, Javi María, Javi María con Fer Calleja. Vamos a ver por qué Javi ahora va a conseguir adelantar. ¿eh? Le coja el rebufo a Fer Calleja y yo creo que le tira el coche por el interior. Ahí está, se tira, se tira, se tira, se tira, se tira. Y va a ganar la posición Javi María. Vamos a ver si sí, la gana, la gana por delante. Por delante Javi. Y ahora viene Piñeiro a por Fer Calleja también, ¿eh? Fer Calleja perdiendo, perdiendo ahora alguna posición que otra. Vemos también por detrás a eh, Jesús Barea presionando bastante a David. Eh. David después del accidente. No sé cómo tendrá el coche David, la verdad. Pero no ha parado en voces. Y posiblemente tenga el coche un poco... Sí, es un poco bastante. Un poco bastante estropeado. Mira, mira, mira cómo tiene el coche. ¡Buah! <ríe> tiene el coche destrozado, David. ¿eh? Yo creo que eso ya se nota bastante en cuanto a rendimiento de la carrera. ¿eh? Se tiene que notar bastante. Incluso... Perdón, que he quitado el tiempo. Vemos a Jesús Barea. Eso, presionando a David, ¿no? Cuando David... Sabemos de sobra que tiene más ritmo. Pero yo creo que teniendo el coche como lo tiene... Está perdiendo mucho ritmo por vuelta, ¿no? Mucho tiempo. Vemos también a Piñeiro ya por delante. Presionando mucho a Fer Calleja. Lo va a intentar, ¿eh? Lo va a intentar por el exterior. Vamos a ver. Se tirará un poquito más tarde en la frenada. Frenará un poquito más tarde. Y... No va a poder. Va a intentar contratazar un poquito para salir mejor. Sale mejor, sale mejor, sale mejor. Ahora tiene... El exterior... Mmm, no va a poder de momento, ¿eh? No va a poder de momento adelantar. Ahí cierra... Fer Calleja. Para que no se tire Piñeiro por el exterior. Parece que tiene claramente más velocidad Piñeiro, ¿eh? Parece que tiene claramente más velocidad Piñeiro. Vamos a ver cómo cogen o Rus. Vamos a verlo ese dentro del coche. ¿Por qué no? Uah, coger o Rus por detrás de un piloto, ¿eh? Y espera que le tira el coche, le tira el coche, se tira por el exterior, lo estamos viendo. Madre mía, no parpadee que se lo pierde, vamos a poner la cámara de fuera. Se tira por el exterior, ahora lo tiene, lo tiene, lo tiene Piñeiro, eh. Ahora sí, le gana la posición y sube a la sexta. Ha cogido... Bueno, yo pienso que ha cogido Rus muy bien. Lo que pasa es que con el aire sucio se ha ido un poquito largo y la... La tercera curva, ¿no? La que te encara ya a la recta, pues se la ha comido un poquito, ¿no? Piñeiro. Pero bueno, ha adelantado. No sé si aquí habrán. Le habrán podido amonestar o algo. Pero bueno, ha adelantado, ¿no? Que es lo que cuenta. Y eh, Piñeiro que está sexto. Pues no, eso se verá el Ur. El Ur, perdón. Eso se verá, me imagino que Jordi Alonso protestará y los eh, comisarios decidirán si hay o no sanción. Obviamente, si está claro, eh, va a haber sanción, eh, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, ahora Jordi Alonso tendrá que protestarlo y que los comisarios evalúen si es sancionable o no. Pero, claro, si es que es sancionable, va a haber sanción seguro, lógicamente. Pues Jordi Alonso lo tenemos en la posición 20, el pobre. Bastante, bastante atrás. José María Torres a punto de adelantar a Del Vaz. Muy cerquita. Vamos a ver si lo consigue. Ahí 
Ahí está, se va a tirar por el interior. No, de momento no consigue adelantar. José María Torres, que está ahí detrás. Pues mira, vamos a intentar mostrarlo. Aquí tenemos a Jordi Alonso, precisamente en lucha con... ¿Con quién? Con San Pedro. Es que Jordi Alonso está muy doblado, ¿eh? Jordi Alonso está muy doblado, muy doblado, muy doblado. Y claro, me imagino, no sé si habrá arreglado el coche, pero posiblemente tenga... No, el coche se le ve bien, igual lo ha arreglado, ¿eh? Pero el accidente que ha tenido ha sido bastante grave y claro, lo han doblado bastante. Porque el accidente, vuelvo a decir, ha sido grave. Bueno, pues seguimos con la lucha entre Del Vaz, Torres y Marcos de la Cruz. Están bastante, bastante cerca ambos, bueno, los tres coches. Y Marcos de la Cruz que parece que tiene realmente más ritmo que en este caso Torres, ¿eh? Ahí tirándose por el exterior, no va a poder, imposible ahí. Y sigue, va a seguir intentándolo, ¿eh? Por lo que parece tiene ritmo para ello. Y Marcos de la Cruz que va a seguir intentando ahí adelantar a, a Torres, a José María Torres. José María Torres ahora lo está pasando un poquito mal, ¿no? ¡Uy! ¡Se le va el coche! F. F por Marcos, que se le ha ido el coche. Y le lleva a perder una posición, sí. Pierde posición, cae a la undécima. Y mira, esto le sirve a David para ganar una posición más. David que sube a la décima posición. Por delante, todo bastante tranquilo. Bueno, cuidado con Daniel Olivares, que se le ha echado encima, ¿eh? A Guillén. Está muy cerquita Daniel ahora. Se está echando encima de Guillén Espósito. Y vamos a ver por qué lo puede adelantar. ¿eh? Lo puedo adelantar claramente. Vamos a ver aquí después de, de Rus en la recta si sí consigue el adelantamiento Daniel Olivares, pero lo tiene en su mano, ¿eh? está cerquita y le va a quitar bastante tiempo cogiéndole el rebufo. Medio segundo, uh, no conseguirá, no va a conseguir recortar ese medio segundo, ¿eh? Que va, que va, no lo consigue y va a tener que seguir intentándolo por detrás. Seguimos con Javi María ahora presionando a Sergio Cabezas, que ha perdido tiempo, algún error habrá cometido y va a perder posición. ¿eh? Ahí se tira Javi por el interior, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Vamos a ver. Sí, sí, ahora tiene el exterior. Vamos a ver, yo creo que por el exterior va a salir mejor, ¿eh? Javi María, que si sí, gana la posición. No, no. Bueno, bueno, le está costando, pero lo consigue. Sube a la cuarta posición Javi María y cabeza Sergio Cabezas que cae a la, cua, a la quinta. Y cuidado que viene Piñeiro presionando de atrás y puede Sergio perder una posición más. Un saludito desde Asturias, España. Papinete, hace poco pasarte por aquí. Vemos a Piñeiro presionando muchísimo a Javi María, ahí está. Vamos a ver, porque se puede tirar, ¿eh? Se puede tirar aquí, se tira por el exterior. Vamos a ver si lo consigue. Ah, no, 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 no va a poder de momento. Se va a tener que conformar con mantenerse sexto por detrás de Javi e intentarlo en otro momento. Vemos que Joel Carballeira ha parado en boxes a hacer otra parada más. Ahí está recortando mucho tiempo Piñeiro, ¿eh? Ahora lo tiene, lo tiene, lo tiene. Se va a tirar por el interior de esa mini curva. Y ahora vamos a tener el exterior de esta, pero ya se mete a la trazada y gana la posición Piñeiro. Bastante fácil, ha parecido. Pero consigue ganar la posición y sube a la quinta, ¿no? Porque ha adelantado a Sergio, efectivamente. Quinto Piñeiro y Sergio que cae ya a la sexta posición y viene Fer Calleja por detrás. ¿eh? Ahora Sergio que se le, se le está viendo un poquito débil, ¿no? Podemos llegar a decir. 
Bueno, vemos a Daniel Olivares que sigue ahí cerquita de Guillén Espósito, pero no de momento lo suficientemente cerca como para tirarle el coche, ¿no? No va a poder de momento adelantar Daniel. Y pues carrera larga, larga que tiene por delante y va a tener que intentar ganarle la posición a Guillén Espósito en lo que queda de carrera, que es bastante, ¿no? Carrera de estrategia se podía llegar a decir, ¿no? Entre ellos. Bueno, vemos que para David, ¿eh? Para David ya en boxes. Para David ya en boxes. ¡Uy! Aci ¡Uy! Accidente tremendo de Jesús Barea. Ha dejado el coche un poco... Eh, mal, un poco F, ¿no? El coche de Jesús Barea que no rendirá tan bien como le gustaría. Bueno, pues tenemos dos pilotos en boxes. Tenemos a Carballeira, que está, lleva en boxes 30 horas. Y tenemos a... a, a, a ¿Ya salió? ¿David? ¿A David ha abandonado la carrera? Se ha ido nuestro David. ¿Dónde te has ido, David? Sí, sí, se ha ido David. ¿eh? Y se han ido otros pilotos. Quedan 21 solo. Porque no me deja ver más pilotos. Quedan 21 pilotos en pista, chicos. David que ha abandonado del todo. O sea, se ha salido directamente. Pues una pena, ¿no? Una pena que haya acabado así la carrera de David. Tenemos lucha entre ja José María Torres y Marcos de la Cruz. Ahí está Marcos que sigue con más ritmo. Vamos a ver si consigue ahora en la frenada de la parada del autobús adelantar. Se batía por el exterior. Va a frenar un poquito más tarde. Están en paralelo. Y lo va a tener complicado, pero lo intenta. Bueno, se toca, se toca, se toca. Se tocan. Era muy complicado ahí. Es más, Torres no ha dejado espacio ahí al interior. Se ha cerrado y por eso pues se han tocado claramente entre Torres y De La Cruz. Por delante. Bueno, Carballeira se está pasando la vida en boxes. Le gusta estar... Me gusta estar con los mecánicos. Por aquí delante tenemos a Fer Calleja que sigue cerquita de Sergio Cabezas. A menos de medio segundo. Vamos a ver si consigue ahora Fer adelantar. Está cerquita, ¿eh? Está bastante, bastante cerca. Le coge el rebufo y se va a tirar al interior. Ah, pues no, se tira al exterior ya que protege el interior Sergio Vamos a ver si consigue adelantar, frenará un poquito más tarde Va a tener ahora el interior, ¿no? Pues mira, no le ha salido muy bien esa curva precisamente a Fer Ha levantado pie y por delante, eh, en este caso, Sergio Aunque, ve, aunque veáis así las posiciones, va por delante Sergio y por detrás Fer Calleja, ¿eh? Que no os lie. Bueno, lucha. Bueno, bueno, estaban a 121 milésimas. Cuando pa terminó la recta. Muy cerquita estaba Daniel Olivares de pasar a Guillén Espósito. Pero no, no ha podido, por lo que vemos. Porque siguen las mismas posiciones. Guillén primero y segundo, Daniel Olivares. Daniel, que quiere ganar hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Daniel quiere llevarse hoy la victoria. Pues veremos a ver si lo consigue. De momento lo tenemos ahí en segunda posición. Haciendo lo posible por acercarse a, a Guillén y pasarle, claro está. Bueno, pues está muy cerquita ahora. Vamos a ver después de Rus cómo sale, ¿no? Si sale así de cerca, puede conseguir adelantar claramente. Está a menos de medio segundo incluso, ¿eh? De Guillén. Puede, lo tiene en sus manos el adelantamiento. Y yo creo que lo puede conseguir. Vamos a ver, le está recortando tiempo. No, es que le va a faltar tiempo. Le va a faltar recta, ¿eh? No, no puede, no consigue adelantar de momento Daniel. 
que se mantiene segundo y por detrás sigue la lucha de Sergio y Fer Calleja. Bueno, ahí siguen todos los pilotos juntos. Estos tres pilotos que engloba Fer Calleja, Sergio Cabezas y Del Vaz. Vamos a ver cómo va transcurriendo la carrera cuando queden menos minutos. Pero de momento Fer, Sergio y Del Vaz que siguen las mismas posiciones. Y vamos a ver, bueno, en lo, en lo que queda de tiempo, si hay cambios de posición o no. De momento por atrás, pilotos que... Han parado, eh, ya están doblados, hay bastante lío por detrás porque hay mucho piloto doblado. Por delante no, por delante todos los pilotos pues no han parado aún. Y bueno, veremos cuando vayan haciendo su parada, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Cómo se van cambiando las posiciones. Vamos por delante que está muy cerquita Daniel Olivares y puede intentar adelantar, ¿no? Vamos a ver si, si lo consigue. No, no va a poder de momento, ¿eh? No va a poder de momento. Está cerca, pero no lo consigue. ¿eh? Carrera de resistencia para los dos, tal cual. Carrera de resistencia para los dos, porque están ahí los dos pegados, pegados, pero sin nada, sin que haya cambios de posición. La verdad que están haciendo un carrerón los dos, ¿eh? Están haciendo un carrerón los dos, manteniéndose ahí juntitos. Y bueno, por detrás también tenemos a Javi María, ahora en lucha con Iván Fornes. Ahí están, muy cerquita, muy, muy cerquita. Luchándose las posiciones, Javi María y Iván Fornes, y por detrás Piñeiro, que se quiere acercar. Vamos a ver, ahora sale muy cerca Javi, ¿eh? Ahora sale muy cerquita Javi, lo puede intentar adelantar, lo puede hacer. Vamos a ver, le está recortando tiempo, se puede tirar por el interior. Ahí está, se muestra, se tira al interior. No, no va a poder. En el momento que se sale del rebufo, pierde bastante velocidad punta y no consigue de momento ganar la posición a Iván Fornes. Que Iván sigue manteniendo la tercera. Por delante... Bueno, también sigue Daniel presionando bastante a Guille en Expósito, pero misma distancia. Entre medio segundo, un segundo, y ahí se mantienen. Bonita carrera de, de, de todos los pilotos, ¿eh? sobre todo de los primeros que se están luchando la posición ahí. En menos de medio segundo incluso. Estamos muy cerquita del Bass ahora, del Bass presionando mucho a Sergio. ¿eh? Sergio que, nada, su carrera... No le está saliendo nada bien. Yo creo que no está muy contento con la carrera de hoy. Sergio Cabezas, que le está costando bastante. Se tira, se tira por el interior. Bueno, 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 se tocan. Madre mía. José del Vas, cómo se ha tirado al interior, sorprendiendo... De, vamos, del todo a Sergio Cabezas, pero lo consigue, consigue el adelantamiento tocándose un poco, porque se han tocado, eso está claro, pero ha conseguido adelantar. Madre mía, cómo se ha tirado del Bass, ¿eh? increíble, no, nadie se lo esperaba, pero ahí está, del Bass dando espectáculo y se ha tirado claramente. Espérate, ha dejado pasar, sí, 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 se ha dejado pasar del Bass, y igual no le ha gustado Fair Play, Fair Play totalmente, yo creo, porque ha parecido totalmente que se ha dejado pasar. Y es que se ha tirado muy, o sea, se ha tirado este muy atrás, eh. Del Vas que se había tirado este muy, muy atrás. Bueno, pues nada. Vamos a, ahora se actualizará las posiciones cuando pasen ahí por línea de meta. Y ahí tenemos a Sergio Cabezas que vuelve a estar séptimo, octavo del Vas. Ahí lo vemos, octavo del Vas y noveno Marcos de la Cruz. Se ha ido muy largo, se ha ido muy largo ahí. Marcos, eh, casi pierde posición. F por Jordi Alonso. Eh, se sabe que ha pasado... Eh, <coughs> ha sido en la salida. 
En la salida ha habido un choque múltiple. No sé quién ha sido el culpable. Uy, bueno, se salta la curva entera. Eh, José María Torres que adelanta comiéndose, saltándose toda la curva, ¿eh? Adelantado Torres, saltándose toda la curva. Y Marcos de la Cruz ahí está muy cerquita. Vamos a ver si consigue volver a pasar a Torres. Sí, le pasa, no. No consigue adelantar. Pues lo que decía Cotens, eh, Jordi Alonso se ha visto involucrado en una. Bueno. En un accidente múltiple que ha habido después de Rus en la salida. Y ha sido. la ha involucrado muchísimo. Ha, se ha llevado un buen golpe contra el muro. Y pues lógicamente tiene el coche destrozado. Muy probablemente proteste y se mirará qué ha pasado para sacar culpables, lo más seguro, ¿no? Pero bueno, ha sido una pena, realmente, una pena de accidente porque ha sido un choque fuertísimo entre varios pilotos. Bueno chicos, pues sigue la lucha entre Daniel Olivares y Guillén Espósito. Sigue muy cerquita ambos pilotos, a menos de un segundo. Por detrás se está viendo un poquito la, los huecos entre Marcos de la Cruz y Sergio. Que Marcos acaba de adelantar. Sí, 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 sí. Marcos acaba de adelantar a Sergio. Precisamente justo lo enfocamos. Es que Sergio también tiene el coche destrozado. Mira, mira, mira cómo tiene la delantera Sergio. Tiene el coche destrozadito. Y efectivamente, pues pierde posición Sergio, que sigue ahí en lucha con Fer. Pero Sergio por detrás. Vamos a ver ahora cuando pasen después de Rus si consigue adelantar. Sergio de nuevo a Marcos, pero es que Marcos parece que tiene claramente más velocidad, ¿no? Parece que tiene más velocidad, así que va a estar complicado realmente de que consiga adelantar Sergio, ¿no? A Marcos. Vamos a ver, ahí le intenta recortar tiempo, pero no va a poder, no va a poder. De momento no consigue Sergio adelantar. Por delante seguimos con Piñeiro, bastante cerca de Javi María. Y por delante también Daniel Olivares, cerquita de Guillén Espósito. Bueno, pues poco a poco ya va atardeciendo en, en Spa, Frank con Champ. Son las 7 menos 20 de la tarde. Y vemos como poco a poco va atardeciendo ya el sol. Pues va, poniendo, va cogiendo un tono más anaranjado, ¿no? Un atardecer que se viene próximamente en esta hora que queda. Por delante Daniel ahora muy cerquita de Guillén Espósito. Madre mía, 25 segundazos que saca Daniel y Espósito a Daniel Olivares y Guillén Espósito le sacan eso, 25 segundos y pico a Javi María, ¿eh? vaya burrada. Bueno, vemos a Delvas parando ya en boxes. Sí. Delvas parando ya en boxes. Y Álvaro también para, Álvaro también para. Que por cierto, eh, Joel Carballeira que paró en boxes y yo creo que ha abandonado, ¿eh? Yo creo que ha abandonado porque sigue en boxes. Y yo creo que ha decidido abandonar la, la carrera. Igual que ha abandonado también David Cabezas. Bueno, pues vemos la parada de Álvaro. Igual que como comentaba de, del Bas. Que ya está saliendo, ahí lo vemos. Y por delante Javi María que sigue ahí cerquita. Ah, no, al revés, Piñeiro que sigue cerquita de Javi María. Ahí está, también vemos a Daniel que había recortado ahora bastante distancia con Guillem. A menos de medio segundo entre ellos.
Bueno chicos, quedan 55 minutos para que termine la carrera y seguimos con la lucha entre Daniel Olivares y Guillén Espósito que llevan así toda la carrera. Tremendos, ¿eh? Tremendos fieras, tremendos cracks que están así, así en lucha durante toda la carrera, manteniéndose a medio segundo. Prácticamente pues todos ellos igualando ritmo. Es que es así, igualando ritmo todos ellos en una muy bonita lucha. Así que bueno, nada, eh, cuando termine, cuando queden nada, 50 minutos para la carrera, me silenciaré 10 minutos, pondré el cambio automático entre pilotos y 10 minutos descansaré la voz para comentar los últimos 40 minutos, si no os parece mal. La lucha que sigue entre Daniel y Oliver y Guillén Expósito se mostrará igualmente en pantalla, no os preocupéis. Bueno, eh, vemos más pilotos parando. Ha parado Sergio Cabezas, que está saliendo ya del box, en undécima posición. Ahí está, undécima posición para Sergio. Y aquí tenemos a Javi María, con Piñeiro, que siguen ahí en luchas. Y vemos también a Jesús Varea saliendo de boxes ya. Quedaría por parar todavía, en este caso, José Va García, que no ha parado aún. Y por delante, pues todos los pilotos que veis que con el número 1 en pantalla, ¿no? Que no han parado aún tampoco. Bueno chicos, pues continuamos con la carrera, 53 minutos para el final, Daniel Olivares que sigue ahí presionando a Guille en Espósito, vamos a ver cuándo paran en boxes, que todavía no han decidido parar, pero bueno, veremos a ver cuándo lo ven más oportuno para hacer su parada, aunque pararán ya en estos minutos, ¿no? Pararán ya en estos minutos a repostar y a cambiar neumáticos. Tenemos aquí a Piñeiro, cerquita de Javi María. Los tiempos ya ni se actualizan, lógicamente, porque están todos los pilotos doblados. Sobre todo los que están más atrás, están bastante, bastante doblados. Entonces ya los tiempos prácticamente ni se actualizan. Carballeira, que se ha retirado, sigue en boxes, retirado. Y pues tendríamos 17 pilotos en pista. Mira que eran bastantes y hemos acabado con 17 pilotos solo en pista. Después del accidente tan grande que ha habido en la salida, ¿no? Una pena, una pena, la verdad ese accidente múltiple porque por culpa de eso hemos perdido bastantes pilotos ¿no? en la carrera Bueno, pues seguimos viendo a Piñeiro, muy cerquita de Javi María, pero lo dicho, durante toda la carrera llevan en lucha estos dos pilotos, 
sin adelantamientos y lo mismo entre Daniel Olivares y Guillén Espósito. Ahora está un poquito más cerca Adrián Piñeiro, vamos a ver si consigue adelantar, lo vemos, lo vemos muy cerquita, se va a tirar el frenada, vamos a ver si consigue adelantar. Ah, no, ha perdido, ha, ha perdido algo de tiempo ahí precisamente en lucha con Javi María, se tira un poquito en frenada, pero nada, se acerca a él. Pero sigue sin adelantar, no lo consigue. Hola, Joleo, ¿viste? ¿andas por aquí, Saúl? Sí, ¿viste mi ostión? Eh, en la salida, eh, Joleo, vi el accidente múltiple que ha habido en la salida. Después de Rus, que ha sido espectacular. O sea, muchos, muchos... Bueno, se han tocado ahí Piñeiro y Javi. Muchos toques, muchas hostias, como tú dices. Ah, entonces no... Bueno, he visto alguna otra... Ah, no, 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 creo que no lo he visto, Joleo. Creo que no. Creo que no lo, he, no lo he visto, porque ya desde la salida Joleo está... O sea, Joleo, eh, Jordi Alonso está muy atrás y creo que no lo he podido ver. Lo que sí estamos viendo es Piñeiro adelantando por fin. Inmortalizar este momento después de casi toda la carrera. Piñeiro que consiga adelantar a Javi María. Ahí está. Tercero Piñeiro que suba al podium. Sí, señor. Consiga adelantar por fin. Te paso por privado. Te lo paso... Vale, vale, pásamelo porque igual lo vi, ¿eh? Pásamelo, pásamelo porque igual lo vi. Porque en Orru... después de Rus he visto un accidente también. Antes. Pero no... Creo que no fuiste tú. Fue otro piloto. Es que después de Rus ha pasado... En esta carrera después de Rus ha pasado todo. O sea, después de Rus ha pasado de todo. Creo que todos los accidentes que hemos visto ha sido después de Rus. Con eso te lo digo todo. Así que ya no sé ni qué accidente he visto y ni cuál no. Bueno, pues nada. Eh, Javi María que pierde posición, cae a la cuarta. Adrián Piñeiro que sube a la tercera. Y por delante, pues nada. Seguimos con Daniel y, y con Guillén, Espósito. Y Daniel Olivares ahí, primero y segundo en lucha. Bueno, chicos, voy a tomarme un descanso de 5 o 10 minutos. Voy a silenciarme y os dejo el cambio de piloto automático, ¿vale? Eh, así, pues, hora y media, así descanso un poquito. Y tal, ¿vale? Espero que no os moleste. Os voy a poner ya el cambio automático para que... A ver si funciona. Vale, si sí, funciona. ¿Por dónde me lo has pasado? ¿En WhatsApp? Joleo. Vale, sí. A ver. Espérate, que me está descargando poco a poco. Meca, 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 no lo, no lo había visto, no, no, que va, que va, no lo, no lo vi. Ha sido antes de Rus, ¿no? Claro, justo en la primera curva de Rus. Bueno, bueno, y es... Estaba a la derecha, tú. Es que ha cerrado, ha cerrado mucho en la curva, ¿eh? No te ha dejado espacio. Ni de coña te ha dejado espacio. Que va, que va, que imposible. Ahí no coges. No te ha dejado nada de espacio. Bueno, pues la hostia ha sido guapa, ¿eh? Sí, sí, justo al inicio. Vaya hostia que te ha dado. Increíble. Pues nada, si lo ves oportuno, Joleo, repórtalo. Repórtalo y pide una reclamación por él, una sanción o lo que sea. Que lo más seguro es que lo sancionen porque no te ha dejado nada de espacio. Ahí no podías haber hecho otra cosa que irte contra el muro. Una pena, Joleo, una pena que haya pasado eso. Sí, sí, lo veo bien, Joleus. Estás en tu derecho. Entre lo que cabe, estás en tu derecho. Así que para adelante, tío. Adelante. Y va remontando. Pues una pena, una pena. Lo lamento, Joleu. Una pena de que se te haya acabado la carrera así. Porque, o sea, el accidente ha sido fallo de él, claramente, no tuyo. Porque hay dos coches en paralelo. Pueden estar, pueden estar. Lo que pasa es que, claro, si dejas espacio, sí. Si no, no. Así que dale para adelante, muévelo y, y repórtalo. Repórtalo y ya Jet the Gamer pues lo decide con él, él y los comisarios si eso no es sancionable. Pero ya te digo yo que lo más seguro que se lleve una sanción porque no te ha dejado espacio. Bueno chicos, pues voy a silenciarme 5 o 10 minutos, ¿vale? Y volvemos a comentar el final. 
ya he dejado el, auto, el piloto automático y así vemos la lucha entre Daniel Olivares y Guillén Espósito. Comentar que, bueno, vemos que Daniel Olivares ha decidido ya parar en este minuto y Guillén también tiene que parar, Oscar ha parado, Ibáñez también, así que nada. Sí, sí, increíble, Joleo. Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, ha sido fallo de él, claramente, no ha sido tuyo, lógicamente. Así que posiblemente sea una sanción. Nada, chicos, vengo ahora, ¿vale? Ya nos vemos en 5 o 10 minutos. Venga, hasta ahora.
Bueno chicos, ya estamos por aquí. Disculparme por haber estado desconectado. He estado descansando un poquito la voz. Después de estar casi una hora retransmitiendo la carrera. Y ahora, bueno, pues vamos a retransmitir la última media hora que queda para que termine. Vemos adelantamiento entre dos pilotos. Oscar Fernández es uno y el otro es... Vale, es piloto doblado. Es José García que se desdobla, en este caso de Oscar Fernández. Bueno, vamos a quitar el piloto, o sea, el cambio de piloto automático. Ahí estamos. Y vamos a ver cómo están un poquito las posiciones, chicos. Vamos por adelante, si sí, conseguimos ir, porque están los pilotos, como estoy comentando, bastante doblados entre sí. Y es un poco lío, ¿no? Entre, entre piloto y piloto, ahora mismo, ir cambiando de coches. Bueno, primero estaría Piñeiro, pero aún no ha parado en boxes. Tiene que hacer todavía su parada. Comentar una cosa muy importante. Mira, justo hace ahora su parada Piñeiro, según me, co me conecto yo para retransmitir. Activo el micro, pues lo comento y se va para boxes. Lo que iba a comentar, chicos. Muy importante, ha habido cambios de posición en sus paradas a boxes entre Daniel Olivares y Guillén Espósito. Daniel ha pasado a Guillén Espósito. Piñeiro, ¿qué pasa? Y vamos a ver si conseguimos enfocar. Aquí tenemos a Daniel y a Guillén. Distancia entre ellos un segundo y Guillén recortando bastante rápido la distancia eh, entre ellos dos. Eh, Guillén que va a por la carrera. Eh. Perdió, la, perdió la posición en boxes y pues está recortando tiempo y va a intentar, sea como sea, pasar a Daniel Olivares y, y ganar la carrera. Bueno, como os comenté, al final sí se está, anoche, está anocheciendo en Spa, eh, se está metiendo ya la noche, son las 9 menos 20 de la, no, de la tarde en Bélgica, en Spa, y vemos como Guillén eh, se está poniendo las pilas y está recortando bastante tiempo con Daniel, eh. ya están a menos de un segundo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal compañerete? Lamento mucho tu carrera, tu carrera de ayer, tío, en, en España. Una pena que... Que no hayas tenido muy buena carrera, ¿no? Y que se haya puesto a llover. Porque se notó claramente, ¿eh? Que cuando se puso a llover ya se perdía mucha adherencia, ¿no? Y, y, y trompeaste. Una, una pena, Dani. Bueno, chicos, pues nada. Medie, menos de media hora que queda. Guillén, que ya está ahí, ¿eh? Que ya está atacando directamente a Dani. Daniel Olivares, que lo está pasando mal. Piñeiro, como he comentado en boxes, ahora cuando salga de boxes, veremos a ver hasta qué posición cae. De momento ya estaría tercero ahora mismo y está cayendo posiciones. Y a ver en qué posición sale. Nada, nada, al final puntos. Posición séptima. Bueno, pues no está, no, no está nada mal, ¿no, Dani? Al final te has llevado siete puntos que, oye, bien, mere, bien merecidos han sido realmente después de la carrera tan complicada que tuviste, sobre todo al principio, ¿no? Así que bien merecido son, Dani. Me alegro de que por lo menos hayas terminado séptimo, que no está nada mal. Bueno, vemos a Daniel Olivares pasándolo mal, ¿eh? No está trazando muy bien y Guillén, pues se le está echando muy encima, ¿no? No parece que esté muy a gusto ahora mismo con el coche. La temperatura de la pista que estará bajando y eso igual no, les, no se le está dando muy bien. Eh, eso para los neumáticos, ¿no? Le está afectando bastante y vemos cómo... Guillén está sacando mejor partida a este final de carrera, ¿no? Vemos como tiene más ritmo que Daniel Guillén, que en menos que canta un gallo, yo creo que adelanta fácilmente a Daniel. ¿Pueden editar los coches en ACD? Sí, se puede, Dani, se puede. Van con skins personalizadas. Lo que, me, lo que tienen que hacer es pasarme a mí el archivo y yo lo tengo que meter en mi carpeta de Aceto Corsa. Entonces, al meterlo en mi carpeta de Aceto Corsa, en la retransmisión se ven los skins que han diseñado los propios pilotos. ¿no? Por ejemplo, esta skin que estás viendo en pantalla. Eh, uy, se va a largo Guillem, puede perder posición porque contratraza... No, se va a largo Daniel, perdón. Se va a largo Daniel y Guillem contratrazando puede eh, ponerse primero. Vemos ahí cómo se mete al interior ahora. Va a frenar un poquito más tarde. En paralelo ambos pilotos. Cuidado que se pueden tocar. Cierra bastante ahí la curva Daniel. Y cierra la trazada y se pone por delante Daniel que mantiene posición. Pues ya te digo, Dani, eso mismo. Eh, los propios pilotos han diseñado su skin de coche y luego me tienen que pasar a mí los datos a mi carpeta. Yo meto la carpeta en mi juego y así yo también puedo, tanto ellos como yo, veo la skin. 
Entonces, por ejemplo, esta skin que tiene ahora Guillén Espósito, que está ahora intentando adelantar, esta skin que ves aquí en pantalla, eh, la tiene, eh, me la pasó y yo la metí en la carpeta y por eso la estoy viendo, ¿no? Así que sí, se puede, Dani, se puede. Que no se puede en PC, dejámoslo ahí, Dani, que no se puede en PC. Si se puede en Play meter, eh, meter skins en el GT Sport, que no se puede en PC. Lo raro es que se pueda en Play. Es lo raro realmente que se pueda en Play. Bueno, mira, lo que, lo que sí que no se puede, que estaría guay, es que se pueda meter en el Fórmula 1. Que en el Fórmula 1 no se puede. Todo, cualquier tipo de mod o cualquier tipo de cosa en el multijugador no te funciona. Puedes meter mods si juegas offline. Si juegas al modo mi equipo, puedes meter mods. Incluso yo tengo el mod del, del equipo Toyota para hacer modo mi equipo con Toyota. Entonces tengo el coche de Toyota realmente. Pero siempre tengo que estar cambiando la carpeta, quitando el mod y metiendo la carpeta original. Y cuando quiera hacer modo mi equipo, meto el mod. Cuando quiera jugar al online, tengo que borrar la carpeta y meter la original. Porque si no, no, no funciona el online directamente de Fórmula 1. Es el único juego así que no se puede. En PC. Bueno, al menos algo se puede, Tart. Por lo menos el del casco se puede. Bueno, vemos a Guillén ahora por el interior. Casi. Está fuerte Guillén, ¿eh? Viene fuerte, viene muy fuerte Guillén. Que, lo dicho, yo creo que no tardando va a ganar la posición a, a Daniel Olivares. Pues yo realmente no tengo ningún mod Tart de, de casco, ¿eh? Y lo podría meter, porque si dices que funciona, funciona en el online, podría meter algún mod de casco, pero no tengo ninguno, la verdad. Bueno, pues está muy cerquita ahora, ¿eh? Muy cerquita ahora, eh, Guillén Espósito. Vamos a ver cómo hace Orrus. Buah, hasta que se lo come, ¿eh? Uy, se va a ir largo, se va a ir largo. Se come la curva. Uy, uf, 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 un poco pasado, ¿eh? Guillén Espósito ahí cogiendo aire sucio. Que ha ido un poquito pasado, la verdad. Yo quiero aprender a hacer mods del Fórmula 1 de hacerme mis cosas. Estaría guapo el Tart. Estaría guay. Lo único que igual es complicado, ¿no? Yo me imagino que será bastante complicado hacerlos. O hay que entender, o hay que entender realmente bastante, ¿no? Para hacerlos. Hombre, Dani, Ortiz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? A ver si. No me falles, eh. A ver si el domingo para Sol F1 estás por ahí conmigo para retransmitir, eh. Así que no me falles, Dani, eh. No nos pasemos ya. No me falles. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no me falles, Dani. Que se viene Gran Premio de Brasil. Y el Gran Premio de Brasil está muy guay. Por lo menos a mí me gusta bastante el Gran Premio de Brasil. Vienen doblados, sí, efectivamente. Tienen por delante un coche doblado. No sé quién será, vamos a verlo. Pues es. Eh, coño, mira, es Jesús Barea. Es Jesús Barea el que está por delante. Pues veremos, esperemos que no, le, que no les perjudique mucho a Daniel y a, y a Guillén. Sí, sí. Eh, en el OSM, ¿no? Dices. Tart, me imagino. Sí, sí, vas de puta madre. Eh, eh, en el OSM, tío. No, en real, realmente vamos todos bien, ¿eh? Porque yo cogí al Alcorcón viendo, eh, estando en la decimoquinta posición. Y ahora mismo estoy séptimo, octavo. Creo que séptimo, octavo voy. Así que realmente vamos todos genial. Pero realmente, quien más progreso tiene soy yo. Porque del decimocuarto al séptimo ya me dirás. Bueno, vemos ahí que están pasando Guillén, Espósito y Daniel al doblado. No, les ha perjudicado un poco, pero tampoco no mucho, ¿eh? Bueno, eh, cuidado Tarte, ¿eh? Yo sí, yo soy el Castellón. Yo soy el Castellón, Tarte. Vamos a ver, está muy cerquita Guillén, ¿eh? Está muy cerca Guillén, vamos a ver cómo sale ahora. Uy, sale, bueno, bueno, se ha comido todo el piano interior, increíble. Pero está muy cerca, ¿eh? Ahora lo tiene, lo tiene, lo tiene. Vamos a ver si le recorta tiempo con el rebufo. Ahí está, se va a tirar por el interior, exterior. Vamos a ver por dónde se tira, se va a tirar por el exterior finalmente. Qué bien lo está haciendo Daniel, madre mía, Daniel. Te estás haciendo un carrerón hoy, ¿eh? Realmente Daniel se está haciendo un carrerón, ¿eh? Sí, 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 sí. Me lo dijo, me lo dijo Tart. Le toca contra Enol. 
en cuartos. A mí me toca contra... No sé si me dijo el Tenerife, y el Tenerife le va, va muy mal, va último. Con lo cual yo tengo el partido, entre comillas, ganado. Entre comillas, ¿eh? <ríe> Vuelvo a decir. Es que me toca contra el último. No, también tengo, no sé qué hace el Tenerife eh, en Copa del Rey en cuartos, pero bueno. Oye, no me quejo, ¿eh? Porque me toca contra él, no me quejo. También te digo, Octar, no te lo dije, cuando jugué contra ti, hace cinco jornadas o así, jugué contra ti y perdí, creo que fue 6-0. Que sepas que no sabía cómo poner la alineación y metí a un portero, o sea, metí a un defensa de portero. Con eso te lo digo todo. Por eso perdí 6-0 contra ti, claro, normal. Metiendo a un defensa de portero, hombre, compano. Y creo que metí a un portero de defensa, así que imagínate, compano, perder. Ahora ya sé cómo va lo de la alineación, ahora ya, ahora la alineación ya la tengo bien, Tart. Sí, 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 te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo. Puse a un portero de defensa y a un defensa de portero. Porque me lié. Entonces, normal, como para no perder. Ahora ya, ahora ya lo controlo bien. Ahora ya... Es más, ficha a un jugador de 68 de media, creo. Un extremo izquierdo. O sea, un... Eh, defensa izquierdo. Un de... Un de ahí, vamos. Un lateral izquierdo. No me salía, tío. Madre mía. Y eso que jugó Ultimate Team. Un lateral izquierdo. Ficha un lateral izquierdo de 68, que para pa mi equipo 68, hostia, es un jugadorazo. Sí, 4-0 le metiste a Eva, sí, sí, man. Qué bruto eres estar, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ver Guillén Espósito, que también está bruto y quiere pasar a Daniel Olivares ya, ¿eh? Se le acaba la oportunidad, quedan 18 minutos para que consiga adelantar. Vamos a ver si lo consigue ahora. Uy, sale muy cerca otra vez. Sale muy cerquita. Vamos a ver ahora si lo consigue. ¿eh? Vamos a ver. Uy, pilotos muy lentos por delante. ¿eh? Pilotos bastante lentos por delante. Cuidado que no perjudica. Bueno, vaya. <risa> Se mete por el medio, Daniel. ¿eh? Uy, cómo le van a perjudicar. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo le van a perjudicar? Hostia, cómo le han perjudicado a Guille en expósito. Bueno, que se toque con el doblado, vaya hostia. Ay, la madre que me parió. Se ha destrozado el coche verde, ¿eh? ¿Quién es? Álvaro. Bueno, bueno, Álvaro se ha quedado sin coche, ¿eh? Literal. Álvaro se ha quedado sin coche. Menudo golpazo contra el muro de frente. Buah, tremendo. Menudo choque. Vaya con lo que le han perjudicado los doblados a Guille. Buah, pues ya ves. Ya ves cuánto ha perdido. Buah, lo que le han perjudicado los doblados a Guillén, que casi... Menos mal que... Bueno, Guillén pensará, menos mal que trompeó Álvaro y no trompeé yo. Porque si encima llega a trompear Guillén, Esposito no iba a perder posición, eso está claro. Pero la lucha por la primera ya iba a ser imposible, ¿eh? Vaya golpazo que se ha pegado Álvaro contra el muro, madre mía, para quedarse sin coche, ¿eh? Literal. Sí, sí, va a haber fuego el comisario, sí, sí, eso está claro. Ya ha habido... No viste la salida, Dani, no viste la salida, pero en la salida hubo catástrofe. O sea, hubo implicado siete coches, aproximadamente siete coches. Después de Rus, eh, eh, pasando Rus, se le han pegado siete coches, eh. Ha habido un accidentes gravísimos en la primera... En la salida, en la primera vuelta. Entonces, hoy los comisarios va, va a quemar, va a quemar. Porque va a haber eh, protestas en la salida... En la primera vuelta va a haber muchas protestas, va a haber protestas a mitad de carrera, que también ha, ha habido un accidente entre que ha involucrado a Joleu. Justo en la primera curva de Rus ha habido un accidente ahí gravísimo también. Y luego esto que ha pasado ahora, o sea... Hoy los comisarios, cuidado, ¿eh? Pues nada, Tart, lo que te decía de, de OSM, del Online Soccer Manager... Eh, vamos bien todos, la verdad Vamos bien todos Lo que pasa es que, a ver, normal Tart, con el equipazo que tienes Es normal que ganes 4-0 a Eva Como para no, ¿sabes? Como para no ganar Yo he ganado en Copa eh, Contra un equipo que no me acuerdo quién era Contra un chaval Que tenía equipo O sea, era contra un, contra un chaval Y gané Y no sé cómo gané Porque iba mucho mejor que yo Y, y le conseguí ganar 2-0 Y dije, hostia, pues de puta madre Y pasé de ronda en Copa no sé ni cómo, ¿eh? Estaría bien, Tart, pero ¿cómo lo podemos hacer? Eso hay que hablarlo, ¿eh, Tart? Me encantaría, me encantaría un emote así. Imagínate un emote de una persona guiñando el ojo. Sí, sí, mejor, mejor, claro, Tart, mejor, mucho mejor. 
Imagínate, una persona guiñando el ojo. Es que molaría mi cara, tío. Mi cara guiñando el ojo y, po y poniendo no parpadeen, ¿sabes? Buah, sería la hostia. Igual me saco una foto. Vale, Dani, pues me lo miraré, me lo miraré. Lo único que me lo, me, me lo miro cuando acabe la carrera, ¿vale? O es importante, dime si es importante o lo puedo mirar cuando acabe la carrera. Vale, vale, pues luego lo miro entonces. Dani, gracias por avisarme. Igual me saco una foto Tart y... Guiñando el ojo, o lo que sea. Y... no sé. No sé, es que no sé cómo hacer ese mote, la verdad, pero bueno. Tú para eso entiendes más que yo. La app esta que te hace motes de tu cara, volaría. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es que no, no sé qué app es, Tart, pero bueno. Podemos hablarlo por Discord si quieres, a ver qué, ta, qué, qué aplicación es. Me hago una foto con mi cara. En plan dibujo, ¿sabéis? Es que yo tengo, mira, yo tengo, al tener el S9 Plus, que yo tengo el Samsung, tengo los AR Emoji, que los AR Emoji me hace mi propio emoji, ¿no? Mi propio emoticono. Entonces puede estar bien. Pero no sé cómo se sacaría... A ver, no. Mejor que no, porque el AR Moji que es una puta mierda, también te lo digo. <risa> Samsung no lo ha hecho bien con el AR Moji, Así que tendría que ser otra app. Pues una pu Vaya putada. Es que yo tampoco sé la app. Es que eh, Facebook también te hace la cara, tío. No, Facebook... Sí, creo que es Facebook que te hace también la cara. Pero no sé si se puede descargar. Bueno, ya luego miraré yo, ya miraré, es que no, no, no sé si se puede, se puede descargar, bueno, claro, la foto se puede descargar, me imagino, pero es horrible, la, la el AR Mojic. es que es horrible, tío. Bueno chicos, con la carrera quedan 11 minutos y medio, casi 12, se hace de noche, son las 10 menos cuarto en Bélgica y Guillén Espósito después de haber tan, perdido tanto tiempo, porque ha perdido mucho tiempo con los doblados, ha caído a un segundo y medio de Daniel Olivares, ¿eh? segundo y medio, cosa que le va a complicar bastante, bueno se está recortando ahora, ¿eh? a ver cuánto baja la distancia. A un segundo con dos. Está recortando, está recortando ahora Guillén. Pero vaya mala suerte. Vaya mal, vaya mal que le vino la, los doblados, ¿eh? Realmente, le ha venido muy, muy mal. Muy mal. Vamos a ver si consigue acercarse más a Daniel. Vale, tal, pues que te aproveche. Pongo el duelo entre Dorito que llega a Calleja. Pues aquí lo tenemos. Me acaban de pasar a Oscar, que es piloto doblado, y están cerquita a Fer Calleja, Marcos de la Cruz. Están cerquita, pero de momento no mucho, ¿sabes? Están cerca lo suficiente como para que... Oye, se metan ahí a menos de un segundo, pero no... De momento no va a poder adelantar. No van a poder adelantar porque el rebufo no les va a servir lo suficientemente... No va a ser lo suficientemente grande el rebufo como para recortar tanta distancia y poder adelantar. ¡Uy! Error de, de, de Sergio, ¿eh? Error de Sergio que se ha ido muy largo y esto, pues a Marcos ha aprovechado, le ha recortado mucho tiempo. Mira, está menos de un segundo. Error grave de Sergio, ¿eh? Error bastante grave de Sergio. Hora y media, Dani. Una hora y media.
Uy, se va largo Sergio, se come la curva, ha salido mal. Marcos de la Cruz puede adelantar. Ahí le está recortando, no lo suficiente, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero no le va a servir, ¿eh? No le va a servir. No ha sido... Nos... Debería, estar... Debería haber estado un poquito más cerca. Si hubiese estado un poquito más cerca, hubiese adelantado fácil. Pero le ha faltado más metros de recta, ¿eh? Ha faltado recta. Claro está que no ha podido adelantar, pero están ahí en un pañuelo. Bonita lucha ante Sergio, Marcos y Fer Calleja, ¿eh? Anocheciendo ya en Bélgica, chicos. Bueno, sigue ahí la lucha entre Sergio Marcos y Fer Calleja. Fer Calleja que pierde posiciones, cae a la séptima. Séptima posición para Fer. Se mantiene muy cerca de Marcos de la Cruz. Y a ver si... Bueno, Fer se va larguísimo. Se va fuera de la trazada. Y cuidado con Guillén. Guillén, 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 Guillén. ¿Dónde estás, Guillén? Y Daniel Olivares, casi Guillén consigue la posición. Guillén está, está a tope. ¿eh? Guillén está a tope. Vamos a ver porque le puede tirar el coche aquí. Muy complicado de adelantar en esta zona. Ahí se mostraba. Se tiraba al interior tímidamente. Pues es que. Claro, hay claro ritmo. Hay mayor ritmo para Guillén. ¿eh? Se ve claramente que Guillén Espósito tiene más velocidad ahora. Más ritmo, más ritmo por vuelta. Y le está recortando tiempo constantemente a Daniel Olivares. Quedan 7 minutos y medio para que esto termine. Y ahí está la lucha en pantalla, chicos. Mira, está recortando mucho tiempo ahora. Vamos a ver si sale bien de esta curva. Se va largo. Vamos a ver si se puede tirar en la curva. Yo creo que está lejos. No lo va a poder hacer. No, no, no. No lo consigue adelantar de momento, Guillén. Que sigue presionando muchísimo. Está buscando contratazar de otra manera. Distinto a Daniel Olivares. Para ver si sale un poquito mejor que, que Daniel. Ahí le recorta, le recorta. Se va a tirar por el interior. Lo hace. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. En paralelo sale mejor Guillén Expósito. No, 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 no. Se va un poquito largo. Y Daniel se pone primero. Primera posición para Daniel. Eso sí, Guillén es. Eh, perdón. Joder, siempre me confundo. Veo las posiciones al revés de lo que son. Y siempre me confundo. Pierde posición Daniel con Guillén Expósito. Guillén Expósito se pone primero Daniel que cae a la segunda posición. Ahora cuando pasen por esta zona se actualizarán las posiciones. Y Guillén Expósito liderando la carrera de nuevo. Ahí está, se actualiza las posiciones. Guillén Expósito primera posición. Segundo Daniel Olivares. Tercero Adrián Piñeiro. Cuarta posición para Javi María. Quinto Sergio Cabezas. Y sexta posición para Marcos de la Cruz. Bueno, pues Guillén por fin consigue recuperar la posición que tenía hace bastantes minutos Que ha perdido posición, recordemos, con Daniel Olivares en la parada boxes Y después de un buen tiempo consigue pues, recuperar de nuevo la primera posición Por detrás sigue la lucha entre Marcos... Bueno, lo vemos, lo vemos, lo vemos Marcos de la Cruz con Fer Calleja ¡Uy, se va, se le va! ¡Uy, qué golpe se ha dado Fer Calleja contra el muro, eh! Un golpe bastante fuerte, un piloto doblado ahí que ha perjudicado bastante a Fer y a Marcos. Marcos que gana la posición, sube a la sexta posición y Fer Calleja que cae a la séptima. Sergio que de momento se mantiene quinto. Por delante sigue Daniel, muy cerquita de Guillén Espósito. Ahí los vemos. 
Uy, no, 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 no. Daniel Olivares está perdiendo ya tiempo, claramente. ¿eh? Daniel Olivares que está perdiendo tiempo, claramente. Y parece que no le va nada bien ese coche en el momento que se hace de noche. Y que la temperatura baja, ese coche no, no va nada bien. Sí, 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 es que Guillén Espósito le está sacando ya una burrada de tiempo, ¿eh? El coche de Daniel se, se ha quedado atrás claramente. Cuanto más de noche se hace, parece que peor va el coche de Daniel. Por detrás vamos de nuevo y seguimos la lucha aquí entre Fer Calleja y Marcos de la Cruz. Mira qué cerquita está Fer, ¿eh? Menos de un segundo. Vemos muy cerquita, sale mejor Fer Calleja de esta curva que acabamos de ver y se mantiene muy cerquita de Marcos. Vamos a ver si consigue adelantar. Vemos como le está quitando tiempo, le está recortando poco a poco la distancia. Vamos a ver cómo salen de esta curva. Uy, se va largo, se va largo Fer Calleja. Pierde algo de tiempo y no va a poder tirarle el coche a Marcos. Se acerca, se acerca, pero no consigue tirarle el coche y no consigue adelantar de momento. Se sigue manteniendo por detrás Fer Calleja, presionando bastante a Marcos, pero sin conseguir adelantar. Queda ya tres minutos para el final de carrera. Y ya prácticamente todo dicho, menos la distancia entre Fer Calleja y Marcos, que es la única lucha que tenemos en pantalla, la única lucha que puede haber cambio de posición por adelantamiento de Fer Calleja, ¿no? A Marcos de la Cruz. Estén ahí dándolo todo, ambos pilotos, para llevarse la mejor posición posible. Bueno chicos, dos minutos para el final, sigue Fer Calleja a menos de un segundo de Marcos de la Cruz, vamos a ver si consigue finalmente adelantar Fer, le está costando, le está costando bastante, se mantiene a menos de un segundo, lo vemos la distancia que es mínima, vamos a ver si consigue acercarse un poquito más y en alguna recta del primer sector, de este tercer sector consigue adelantar a Marcos de la Cruz. Porque se le acaba el tiempo, ¿eh? le queda un minuto y medio. Le queda un minuto y medio a Fer Calleja para intentar adelantar. Sale muy bien, sale muy rápido esa curva, ¿eh? vamos a ver. Siempre de esa curva siempre sale bastante bien Fer Calleja. ¿eh? Vamos a ver ahora si consigue adelantar a la, en la frenada de la parada del autobús. Vamos a ver, sigue recortando tiempo, sigue recortando mucha distancia. Aquí también se va largo, eso sí. Normal que haya recortado porque se ha ido más largo y ha cogido la curva más velocidad. Se batea por el interior, se tira, se tira, se tira por el interior y se tocan. Se, to se ha tirado muchísimo. Se ha tirado muchísimo y fallo de Fer Calleja, claramente. Se ha tirado muchísimo de este muy atrás, a mucha distancia. Y error claro, error tipiquísimo de mucho piloto. Intentar tirarse a la desesperada, faltando un poco tiempo para que termine la carrera. Y en este caso pues ha sido error de Fer Calleja, que bueno, ha perdido la posición con Marcos de la Cruz. Directamente no ha conseguido adelantar, mejor dicho, ya que estaba por detrás. Y nada chicos, esto se acaba, ¿eh? Últimas, última vuelta ya. Vamos con las primeras posiciones, Guillén Espósito. Vamos a ver si termina ya en, este, en esta vuelta o tiene que hacer otra más. Yo creo que va a terminar ya en esta vuelta, ¿eh? Se va a acabar el tiempo antes de que pase por línea de meta, creo yo. Y va a terminar ya en esta vuelta. ¡Madre mía, qué chispas ha echado ahí Guillén Expósito! Ha atacado muchísimo ese piano interior. 
echado muchas chispas. Pues sí, termina la carrera y ahora al pasar por línea de meta creo que termina ya bandera cuadros, si no me equivoco. Sí, bandera cuadros, ahí está. Vemos cómo lo celebra. Ahí está dando las largas, dando fogonazos con la luz. Guillén Espósito llevándose la carrera, haciendo un carrerón. Carrerón en mayúsculas después de mantener lucha directa con Daniel Olivares durante toda la carrera, ¿eh? Durante toda la carrera, se dice pronto, pero así ha sido. Durante toda la carrera en lucha, tanto Daniel como Guillén Espósito. Y finalmente, pues, se lleva la carrera Guillén. Y Daniel, que es segundo, después de hacer también claramente un carrerón Daniel, ¿eh? Totalmente merecida esa segunda posición. Incluso la primera también se podría merecer, ¿no? Porque han hecho los dos una carrerón. Bueno, tercera posición para Adrián Piñeiro. Ahí está, tercero, pasando por línea de meta. Cuarta posición sería para Javi María, a que le tenemos entrando por línea de meta, también celebrándolo, haciendo un mini zigzag. Se... Quinto, quinta posición para Sergio Cabezas. Aquí viene Sergio Cabezas. Esa quinta posición. Al final no ha podido terminar su... la carrera también David, que ha abandonado. Se ha abandonado la carrera por bastantes accidentes que ha tenido. Y va a terminar la carrera también celebrándolo, haciendo fugonazos, ¿no? Ahí está, mira, 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 ahí está Sergio Cabezas celebrando esa quinta posición. Sexto Marcos, finalmente. Séptimo Fer, Calleja. Vamos a ver si conseguimos enfocar a Javi, a José María Torres, perdón, Javi no. José María Torres, que va a llegar en esa octava posición. Jesús María también ha terminado, noveno ha terminado. Oscar Fernández que va a terminar décimo. San Pedro un décimo, duécimo Undercores, décimo tercero García. Ibáñez que va a acabar décimo cuarto, ahí está. Décimo quinto, finalmente, Alonso. Y décimo sexto, que va a ser finalmente Álvaro. Aunque creo que Álvaro ha terminado su carrera y no ha llegado realmente a línea de meta, ¿eh? porque ya estaba en boxes. Bueno, viene José María Torres y finalmente ahí está. Octava posición y aquí se termina la carrera de resistencia de Bélgica, de Spa. Muy bonita la carrera, ¿eh? bastante chula, bastante entretenido. Y yo creo que lo hemos pasado bastante bien con la carrera de hoy, chicos. Yo creo que ha estado muy bien la carrera de hoy. Así que esto se ha terminado aquí. ¿Qué os ha parecido la carrera, chicos? ¿Podrían elegir el coche que quieran cada uno? Pues no te lo sé decir eso, Dani. Creo que no. Creo que tienen ya un coche predeterminado. Creo que no lo escoge la gente. Ah, bueno, pues... Vale. Pues sí. Pero además de escogerlo la gente, creo que tienen... En plan, eh, los coge, obviamente, escogen la escudería o escogen el coche, pero creo que durante todo el campeonato tienen que llevar ese coche, ¿no? Me imagino, no lo sé, no lo sé. Hablo de este desconocimiento. Como comprenderás, Dani, yo Aceto Corsa poca idea tengo, la verdad. Yo Fórmula 1 todo lo que quieras, pero Aceto Corsa no tengo prácticamente ni idea. Por no decir nada, ¿eh? O sea, desconocimiento total en cuanto a Aceto Corsa. Ahora, Fórmula 1 lo que quieras. <ríe> Bonita carrera, pues sí. Ha estado bastante, bastante entretenida. Con esa primera posición para Guillén Espósito. Segundo, Daniel Olivares. Tercero, una... He de comentar que salvo Guillén Espósito, que Guillén Espósito siempre lo tenemos en las primeras posiciones. Daniel Olivares sorprendiéndonos realmente. Tercero, Piñeiro sorprendiéndonos. Cuarto, Javi María sorprendiéndonos. Eh, eh, porque no suelen estar en esas posiciones, suelen estar más atrás. Sergio Cabezas últimamente anda sobre la cuarta, quinta posición. Así que no nos sorprende mucho. Pero nos falta David, ¿no? Nos, va, eh, nos falta en esta carrera David Cabezas que ha abandonado y debería estar pues sobre la tercera, segunda posición, cuarta y nos ha faltado, ¿no? Así que bueno, yo creo que la carrera ha estado muy bien, chicos. Yo creo que y espero que os haya gustado y ya sabéis, chicos, yo me voy a despedir ya por aquí que voy a ir a cenar, que no he cenado aún, lógicamente. Y nada, eh, lo dicho, voy a resubir ahora la carrera a mi canal de YouTube para que quede ahí guardada siempre y la podáis ver siempre que queráis. Así que recordad, eh, podéis seguirme y suscribiros en YouTube, en mi canal. Podéis seguirme aquí en Twitch, suscribiros aquí en Twitch con Amazon Prime, que es gratis, la suscripción a un canal de, de Twitch. Y si es en el mío, pues se agradecería bastante por vuestra parte. Gracias a ti, Dani, por, pasar, por pasarte por aquí, tío. A ver si el jueves me paso yo por, por tu directo y por el de Tito Adri. Y os veo a... Os veo, bueno, la próxima carrera de, de campeonato de Fórmula 1 de, de España, ¿no? Y Sports.
Así que gracias a todos, chicos, de verdad, por pasar por aquí. Nos vemos en el siguiente directo. Te miro, miro ahora tu, tu direct, ¿vale? Bueno, tu direct, tu, tu privado en Twitch. Lo miro ahora, Dani. Así que venga, me despido, chicos. No me rollo más, que si no estoy aquí esta mañana. Recordar, mañana a las 6 de la tarde, si no me equivoco, tengo que mirarlo, pero creo que a las 6 de la tarde volvemos a estar en directo en Aceto Corsa Competizione con eh, otro campeonato más, pero va a ser también carrera endurance de cuatro horacas, como lo escucháis, de 6 de la tarde a 10 de la tarde, o 10 de la noche ya prácticamente, y voy a estar en directo cuatro horas retransmitiendo ese campeonato. Eh, para que no lo sepa, voy a retransmitir solo la primera hora y la última. Las dos horas de por medio va a correr el directo, va a seguir en directo, pero eh, sin, sin comentar yo. Me voy a silenciar y no voy a comentar. Pero eso sí, no va a ser en mi canal, ¿vale, chicos? No va a ser en mi canal. Va a ser en el canal de Pedal a Fondo, ¿vale, chicos? No, no, aquí no estés. Aquí no estés, papinete, que aquí no se va a hacer. Va, se va a hacer en el canal de Pedal a Fondo. Voy a comentar yo la primera hora y la última y se va a hacer directo en ese canal, en Pedal a Fondo, ¿vale, chicos? Así que os lo aviso. Si buscáis en Twitch, bueno, no obstante, sí, si buscáis en Twitch Pedal a Fondo, eh, lo encontraréis. Se dedica a Raid y vámonos. Hombre, sí, puedo hacer una raid a pedal a fondo. Así sabéis cuál es el canal. Lo único que, a ver, espérate un momento. Os hago la raid, no está en directo pedal a fondo ahora, pero os hago la raid para que sepáis cuál es el canal, ¿vale? A ver si lo encuentro. Pues no lo encuentro. F. <ríe> Espera que lo sigo. Lógicamente lo sigo para poder ver cuando hago yo directo mediante ahí. momento, ¿eh? momento, chicos. Silencio, por favor. Igual no me deja... Ah, claro, no me deja hacerlo porque no está en directo. ¿Y, una... ¿Y un host me dejará? Claro, pero el host no nos lleva hacia allí. No, eh, tampoco no me deja. Bueno, no obstante, os pongo el nombre exacto del canal por los comentarios, ¿vale? Ahí estaría. Ahí lo puse. He comentado y ese sería el, el nombre exacto del canal de Twitch donde voy a hacer la retransmisión de mañana de Aceto Corsa. Cuatro horacas comentando la primera y la última. O sea, de 6 a 7 comento, de 7 a 9 no y de 9 a 10 comento. Retransmito comentando a esas horas. Entre las 7 y las 9 hago un descanso, pero el directo sigue corriendo en ese canal. Así que venga, me despido chicos, hasta mañana. Muchas gracias a todos por estar por aquí y nos vemos mañana. Chao, chao.